net ons nie um, jemel vaart kom gevier het onder dag as, ges, as gesamelike familie nie die gevoel, ek gaan vandag een bykie geself vir jemel vaart, ek hoop jy het veel geraak en net bewust geraak van die dag dat jy mens wacht so bezig en die alle dag so goed dat jy dit gaan net voorbij so ons gaan bykie vaart oor jemel vaart Hoekom was, kom ons helemaal vraag, hoekom is daar so'n dag, wat ons moet vier? Nou kom, ons gaan net eerst na die Bijbel toe, en dan kyk ons Lukas 24, vers 44 tot 53. En dit is nou Jesus wat hier praat met die disciples, en sê hy, daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, namelijk dat alles vervul moet word, wat in die wet van Mooses en in die profete en besalem oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet lei en op die derde dag uit die doodheid opstom en in sy naam moet bekeering en vergeving van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Jylle is getuienis van die dinge, en ek sal die gave van my vader belo- wat my vader beloof het, vir jylle stier. Maar jylle moet in die stad bly, totdat jylle met kaag van boer toegeris is. Daarna het hy jylle uit die stad en uitgeleid tot by die by Petanie. Daar het hy sy hande opgeef en hylle geseen. Terwyl hy hylle seen, het hy van hulle al weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het om aan bid en met groot blijdskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel geblij en God geprys. Tot so ver. Nou die vraag wat ek wil vraag vanmorgen is, waarom hemel vaart? Waarom is dit so belangrijk dat ons hemel vaart moet vier. Die een aspek wat ek sommer dadelijk wil meer wegspring, is net jou gefokus op dit te bring, dat die belangrijkheid van jimmelvaart bring die focus na ons toe, en hier so kom ek, afwezigheid en teenwoordigheid. As jy sien, kom ons, kom ons mag jy die ding vraag toe. As jy een half vol glas vol water het, en jy wil die glas water het nou vir jylle paar daar, daar gestaan, niemand het aan omgeraak nie. En jy wil graag skoon water heen, wat ga jy met die water maak? En jy gaan het weggooi, so dat jy skoon water kan ingooi. As jy by iemand gaan keie, dan moet jy weer by die persoon gaan keie, want een keie is nie genoeg nie. As jy praat, het jy stiltes nodig, so dat jy kan praat. Hoor jy waar na toe vat ek jy? As jy um, iets wil gehe, hier is so baie belangrike ding, wat hier sê, begin so wat nie meer lekker werk van dag. As jy iets wil gehe, moet jy ook kan gee. As jy iets wil ontvang, moet jy kan oopmaak. As jy iets wil doen, moet jy ook kan ris. Hoor jy, die aspek hier so. Nou, Richard Rohr het die ding um, vastgevang met, met beteken tot, tot um, uh, um, Jesus wat nou gegaan het en hy, hy, hy sê die absence creates a God-sized hole within us. Die feit dat Jesus gegaan het, het dadelijk een leemte veroorzaak in my Wereld, dink net aan hierdie disciples. Jesus 
wat al die wonderwerke gedoen het op aarde, wat vooral hier die mooie woorde gesê het, hier die woorde van lewe, en ervaar het dat hy opgestaan het, en omsien as die opgestane persoon, voor hulle, sê vir hulle, ek moet waai, dit net hoe moes hulle voel het, nie, hulle moet nie waai nie, asjeblief moet nie waai nie, ons het jou so nodig, want weer, en vir ons ook laatst week die boodskap vir julle wat hier was, het ek gesê met die maaies van my, het ons gepaard met die stories na die dood van Jesus, die maaies gang is, het die tydelike hoog gekyk. Jesus, ons het so gehoop, dit is hier my sias wat ons sal verloos van die Romeine. Die sipels, Jesus moet nou nie, wat, wat, jy kan ons nou hier, hier kan ons nou een ding doen. Ons kan hier hier sê leem, kan ons nou cool vlek maak. Hier kan nou, hier kan ons nou een healing centrum oop maak. En ons kan, ons kan die hele weg focus op hier healing, jy, Jesus, jy kan net hier wees, net hier sê. En ons kan al die mens, en allemaal sal weet van ons organisatie, ons sal geld maak. Hoe jy nou werk jy daar nou? Hoe jy nou wat nou, waar nou so vat is jy? Maar wat kom Jesus en hy doen? Hy kom wees vir ons dat die afwezigheid bring die moeilijkheid. Nou wil ek jou heel eerst eens vraag voordat ons na Jesus is hoe hy te bevat. In jou leven is daar goed wat jy toegelaat het in jou leven. Maar dan is daar goed wat jy weggevat het En daar goed wat weggevat het, het die afwezigheid in jou leven ingebring, wat jy daak ander goed mee gereplaas het, is die mooie Afrikaanse woord. Wat het jy met dit wat leemte in jou leven is mee gereplaas? Is dit goeie goed? Of is dit nie so goeie goed? Is dit goed wat tot nuttig is vir jou? Of is dit goed wat jou aftoe het? en jou mens wees benadeel. Is dit goed wat jou bevorder en jou voel te vat in die leven? Is dit goed wat maak dat Godse wil in jou leven werkzaam is? Of het jy Godse wil, hier is ons een belangrike punt, dat ek nou gaan doen, het jy gevat en een kant gesit en gepleis met jou wil? En jy dink het is Godse wil? en jy wil God manipuleer om jou in te pas, want jy dink is Godse wil. En baie keer wil ons nie doen wat God wil hee, ons moet doen nie, want die prijs daarvan is te goed. Nee, jylle. Thailand, nee, ek wil nie soen toe gaan. Zuid-Afrika, dit moes die sente vel, dit wat jy wil. Hoor jy? Of die jylle sê vir jou, jong man, as jy die eeuwige lewe wil hee, ga verkoop alles. Nee, 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 ek kan my eerder waai. Ek kan nie daai replace met dit wat jy wil hee, ek wil hee, ek moet dit nie replace nie. So ga dink een bykie in jou lewe, met wat so goed jy in jou lewe sit, wat ook gereplace is met goed wat eindelijk nie gereplace moet word nie. Of jy het goed weggegee wat jy nie moes weggegee het nie wat jy eigenlijk moes gehou het, tot voordeel van jou, geestelike goed. Maar nou kom Jesus, met die die belangrike ding. Luister, Johannes 16 vers 7, dit is beter, dat ek gaan. Is beter, dat ek moet, die van jylle weggaan. Ek dink, dit moes een geweldige shocking story vir die disciple gewees het. Maar Jesus het die grote prentje al gedoen. Hy moes gaan. Want daar was een taak wat hy moes gaan doen vir my en vir jou in die hemel. En dit is dat hy vir ons sal intree as hoopweeste vir my en vir jou sonde vir jou en vir my lewe, maar nie net dit dat ek vir ons al intree nie, maar dat 
Jy is sy afwezigheid om met teenwoordigheid wat een grote effect in ons leven sal bewerkstelle. En dit is die, hy sê, en as ek gaan, sal die vader wat hy beloof het, die gave vir julle kree. Wat is dit? Die heilige geest. Maar dit bring het die vader. Want wanneer ek gaan, bring dit dat die jimmel en die aarde by mekaar sal kom. Want ek moest nou een vreselike bediening bewerkstelligheid vir julle, en ek het dit nou gedoen. Maar omdat ek nou gaan, en ek die oorwinnaar is, bring ek die jimmel en die aarde geestelik by mekaar. Daar kom een dag, wanneer dit visies gaan gebeur, maar ons, dat het dit nou geestelik gebeur. En omdat daar nou geestelik in die jimmel en aarde by mekaar gekom het, bring dit my in een geestelike dimensie in van oorwinning. Dat ek nie meer hoef die een fysische hoopweste na God toe gaan nie, maar die die geestelike hoopweste. En dat ek nie meer hoef te bid die alle ander ander goed nie, maar die ek na God toe die Jesus Christus. En hy bring die jimmelse dimensie. Moe nie die verkeerd verstaan nie, want ek denk die kerk het die jyrkemal verkeerd gedaai. Hy bring een verantwoordelikheid vir jou en vir my. Daal is die jimmel vir so belangrijk dat ons sal besef dat ons nie net te doen het met die aarde nie, maar dat ons te doen het met die jimmel nou ook. En waar jy is dit, Waarom moet ek het laat gebeur vanuit my hart lewe in? En daarom, omdat het so sal gebeur, moet ek in verhouding met God staan. Vrijdag was ek by die broer weer gewees, vijf uur die ochend met hulle gebed so he. En ons praat toe daar, ons die ouwe toe nou gepraat, die praat toe nou daar, oor, hoe, Jesus, vir ons kom demonstreer het, en te doen, en wat hy gedoen het, het hy gesien, by die vader, en hy sê self, ek doe niks, wat ek, nie, by die vader gesien het, en, En wanneer ek en jy effectief wil beginne leef so dat die wereld en die aarde, laat ek ieder soos nie die wereld, die aarde en die jimmel by mekaar kom, moet ek doen wat ek by vader sien. So dat dit in harmonie in my leven kan gebeur. Dus sal jimmel van dan een meer realiteit in my leven wees en die effect hee in my dagelikse levenswandel. Ek, my doodiging in jou vandag is, dat dit wat jy gereplies het, met jy weer terug gereplies, so dat die jimmel en die aarde by mekaar kan kom, so dat jy met die jimmel en die aarde samle kan leef, as hoe overnaar in Jesus Christus. En jy die gave van die vader kan ervaar in jou leven dagelik nie een manipulerende show by kerk nie, maar een dagelikse lewe wat jy hier kan leef as een oorwinnaar dier die bloed van die lam wat ons nou gaan oorgesing en gaan gebruik. Dis ook om, Jesus is hier. Wanneer jy dit gebruik, dink aan wat ek vir jy gedoen het. Waarom moet ek dink? Die oorwinning wat sy dood vir my gebring het, so dat jimmel en aarde by mekaar kan kom. Daarom leef ek dan, nie volgens die mens van die wereld nie, maar die mens van die Ephesians 1. Alles wat sê Ephesians 1. Alles wat God vir my en vir jou beloof het, al die gaves, 
Al die sieninge, al die dinge, gee hy dan nou vir jou en vir my. En ons moet nie net geloof. So is jy bereid om het te neem, is jy bereid om jimmelvaar die realiteit in jou leven te laat gebeur, so dat afwezigheid en toewoordig is by mekaar kan kom. Heere, baie dankie dat ons kan leer uit die jimmelvaart uit, dat jy gekom het en ook gegaan het, maar dat die afwezigheid nie vir ons die leemte van leegheid geloos het nie, maar dat die gave van die heilige geest vir ons gekom het, so dat ons in connectie kan wees met die aarde en in die jimmel, bid ek vir ochend, Heer, dat jy vir ons sal help om hier balans te leef, soos wat jy vir ons geroep het om te leef. Bid ek vir ochend, Heer, dat jy sal kom en ons sal begeleid om die wil van die Vader in ons leving te doen, elke dag, so dat jy wil vaart, jy wil experience, een realiteit in ons leving sal wees. Jesus wat by die vader is. Maar dat jy die jimmels experience nie net die eenrichting is nie, maar dat jy al verwachting van dat hy weerkom, ook een realiteit vir ons sal wees. Dan sê ek jy baie dankie in Jesus naam. Amen.